Hola, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, después de un periodo de receso. Hola, Rubí. Rosa, ¿cómo está? Muy bien, de un receso. Bastante. Qué gusto, hola. Ay, sí, teníamos un ratito que no nos comunicábamos, no nos conectábamos. Pero bueno, ya iniciamos, bueno, por este mes ya este taller. Sí. Después miraremos a ver si lo volvemos a retomar dos veces por mes. Pero por lo pronto les comento que se elaboró un, un acuacito de bebé. Lo único que le faltó hacer es el pantaloncito, pero está el amiguito, las, las mediecitas y la gorrita. Entonces, como son bastantes videos y voy a tratar de hacer un solo taller, entonces vamos a empezar yo cualquier pregunta o inquietud que tengan durante el taller. Cuando terminen los videos me alzan la mano, yo con mucho gusto les eh, doy el, 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 el pase para que me hagan las preguntas que sean necesarias. Vamos a iniciar este conjuntito. Les voy a mostrar primero lo que vamos a realizar en el día de hoy. Voy a compartirles lo que vamos a realizar en el día de hoy. Vamos a iniciar primero con los zapatitos, luego pasamos con el gorrito y vamos a dejar de último el amiguito. Espero que les guste, fue algo que que idee una, una técnica, o sea, no está, no la copié de, de ningún video, sino que se me ocurrió hacer ese, esa, mezclar unas técnicas para que quedara diferente. Entonces espero que sea del agrado de ustedes y que les guste. Ustedes saben que todo lo que hacemos acá, lo hacemos con el mayor cariño para que ustedes puedan disfrutar de estos retos. Les voy a primero a compartir la imagen de, el, de lo que vamos a realizar. Miren, aquí tienen el abriguito, los zapaticos y el gorrito de bebé. Tiene diferentes técnicas el, el abriguito, el gorrito, el, los zapatitos y, y el gorrito también tiene. Esta técnica la tiene implementada aquí en el abriguito. Y el de acá, o sea, yo la llamo esta técnica de aquí de arriba, el resorte. Eh, ustedes de pronto la conocen por, por otro nombre y los zapatitos pues los, los aquí nada más los mostré así pero ahorita lo van a ver bien y espero como les dije que, que sea del agrado de ustedes y que les encante este, este nuevo reto que acabamos que eh, vamos a realizar voy a iniciar como les dije con los zapatitos yo sé que ustedes ya han elaborado en plantillas de bebé, sin embargo, yo quise hacerlo desde el principio para que supieran con qué, eh, cuántas cantidades de puntos realicé en la plantillita. Por ello, les voy a mostrar el hilo con el que yo lo realicé, que es un hilo de algodón, que se llama Silvia, acá lo conocemos por Silvia, no sé cómo lo conocerán ustedes de pronto allá, pero es un hilo que es 100% algodón y es gruesecito. Yo sé que hay muchas partes que el clima es, es frío, entonces, y para el clima caliente también el, el, el material es súper fresco. Ese es el primer zapatito, ese es el modelito que les voy a, a enseñar. Ya he, había elaborado uno, como les dije, hice la, la, la técnica del resorte, que implementé en esta parte de aquí un poquito más gruesa, lo mismo que en la parte de arriba. Como lo, les acabo de mencionar, lo inicié desde la plantilla, indicándoles la cantidad de puntos que le puse a este material porque es gruesecito. Tengan en cuenta que de acuerdo al material que ustedes utilicen, les tienen que agregar, si quieren que les quede del tamaño ideal, cadenéticas. Entonces, ahí les hago un poquito para que vieran cómo está la parte de, delantera del, del zapatito. Y... Bueno, como siempre digo, espero que, que sea del, del agrado de ustedes. Ahora vamos a iniciar indicándoles cuántos puntos le puse a la plantillita. Espero que la imagen termine de, de mostrar el... Y vamos a iniciar la segunda plantillita. Yo utilicé la aguja número 5. Y pues tengo ahí la tijerita a la mano para ir haciendo los cortes. 
aunque el hilo grueso la aguja 5 que utilicé me trabajó perfecto este material y me voy a ir contando las cadenetas para, para que sepan cuántas ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy a sacar porque me quedó una más grande que otra. Me llevo el 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y estoy sacando el 15. 16, 17 y 18, 19, 20, 21 y 22 cadenas. Voy a contarlas. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 2. Como siempre, inicio la cuarta. Y en esa misma cadeneta. Ya trabajé una vareta, dos y tres varetas. Luego vamos a rellenar las siguientes cadenetas con una vareta en cada uno. una vareta en cada cadeneta luego les digo cuánto pongo porque yo pongo cantidades diferentes en cada punta ya llegué al final y miren ahí ya está una cadeneta ahora en la última 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos varetas de 1 en la última Voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, y voy escondiendo el otro hilo. 6, 7, y bien que cabe en todo, 8, y no se abre el espacio. Ahí en ese mismo punto, trabajé. Ahí estoy ratificando las 8 puntos pareja. Ahora en línea de los otros, sigo trabajando 1 en cada uno eso significa que de una punta trabajo 8 puntos varetas y en la otra donde inicié trabajo 7 trabajé 3 más la cadeneta son 4 y al finalizar meto los 3 restantes siempre tenemos que tener cuidado de, de trabajar el resto en línea del otro para que salgan la misma cantidad de puntos varetas de ambos lados Miren que van en línea, más parejitos. Los mismos 17 que salieron de un lado, me salieron de ese lado. Ahora ahí voy a trabajar 3 para completar los 7 que van de ese extremo. Listo en la tercera cadeneta. Hago una para hacer un medio punto. De pronto lo conocen como punto bajo ustedes.
y en los siguientes tres voy a trabajar dos en cada uno. En esos tres, inicialmente estaba en un solo punto, metí dos. Ahora hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los primeros tres, dos en cada uno, y luego trabajo siete de uno. Hago media vareta. Y empiezo a trabajar la lista completa hasta llegar a los 8 que están en la fila. Ya he elaborado 1, van 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9 ahora vamos a trabajar los 8 que hicimos ahí lo vamos a trabajar todo para que salgan 16 puntos paredes. Realizado los 8, doble, hago los 9 puntos vareta de 1. Porque debe quedar iguales en ambos lados. Hacemos media, media vareta para luego realizar los siete medio punto de uno. Los tres restantes que nos quedan los vamos a trabajar ahora todos. Ahí agregamos otro donde iniciamos. Y subimos con tres cadenetas. Vamos a elaborar tres con dos puntos varetas en cada punto. Este es el primero. Es 
estamos trabajando los aumentos donde se hicieron los aumentos de medio punto. Este es el segundo. Ahí me equivoqué. Dice, son tres dobles. Ahora sí están los tres dobles. Y vamos a hacer dos sencillos, o sea, dos de uno. Y en el último medio punto que está doble, hacemos uno doble. De dos varetas en, en el punto. Ahora vamos a trabajar de uno hasta que lleguemos al primer doble. En ese primero vamos a meter uno doble. O sea, dos puntos varetas en ese mismo punto. Ahorita que termine el video les respondo las inquietudes que tengan las que me han levantado la mano. Después del doble hice tres puntos sencillos y ahora voy a hacer dos puntos dobles. Ahora hago uno solo. Nuevamente hago dos dobles. Estoy repitiendo lo que inicié anterior. Hago 3 de 1 y 1 doble. Ahora les, recuerdo, les repito de nuevo cómo inicié esa parte de ahí. Ahí estoy haciendo 3 sencillos. Y finalizo con 1 doble. Luego se continúa de uno hasta que lleguemos al primer doble del medio punto. Pero quiero aquí ahora para, para recordarles que me quité ahí esta parte. Esta parte de aquí porque la trabajé rápido y no lo fui diciendo. Ustedes saben que aquí se hicieron 8 dobles, que son 16. En el primero doble trabajé uno doble. Luego trabajé tres sencillos. Hice dos dobles seguido, uno sencillo, dos dobles seguido, uno sencillo y luego dos dobles, dos puntos varetas dobles. Luego tres sencillos y finalicé con uno doble. Repito, para que lo anoten, de los, de los que hicimos acá, empecé con uno doble. Aquí se ve, está la... Luego hice tres sencillos, luego uno, dos dobles, uno solo sencillo. Dos dobles, uno sencillo, dos dobles, uno sencillo, dos dobles y luego tres sencillos y uno doble. Seguí de uno hasta donde está el primero doble del medio punto que están aquí. Recuerden que aquí se hicieron tres puntos vareta. En cada uno se metieron dos puntos, medio punto, para un total de seis. Y vamos a empezar con uno doble, hacemos dos sencillos y finalizamos con doble el resto. Ahí voy a hacer uno doble. Y hacen dos sencillos. Ahora hacemos uno. Dos. Porque en el que viene 
vamos a meter un punto vareta porque iniciamos con las tres cadenetas solas y hasta significa que hay dos sencillos en esa parte de ahí vuelvo y repito uno doble tal como finalizamos acá dos sencillos tres dobles luego uno sencillo aquí iniciamos con tres cadenetas que viene siendo el uno sencillo que hicimos acá tres dobles dos sencillos y finalizamos con otro ahora se va a realizar una vuelta de medio punto y ahora que finalice este video las paso para que me, me pregunte porque me levantó alguien la mano pues aquí vamos a hacer una vuelta de medio punto para que le sirva nos sirva de base para subir la botica del bebé ahí toda la vuelta va en medio punto miren que quede planito alguien me alzó la mano eh, no sé si sigue con la misma inquietud o se salió o todo les quedó claro hasta ahora de lo que les he explicado. Rubí, ¿tiene una pregunta? Ok, Rubí, voy a abrir el micrófono para que puedas abrir tu micrófono. Listo, Rubí, puedes abrir el micrófono, corazón. Listo. Eh, ¿Usted de pronto tiene el esquema de esta plantilla? No, porque yo las voy trabajando y las voy haciendo. Pero si quieres yo te explico para que vayas anotando. O de pronto le, voy, le puedo decir a Natalie que ella es la experta en hacer los... los El esquema. De lo que yo hice ahí para que ella se los pase a ustedes. ¿Te parece bien? Ay, sí, sí, me parece bien. Porque yo nunca he podido con unos zapatos. ¿Verdad, madre? Siempre me queda, siempre me queda uno más grande que otro. Bueno, sugerencia que bueno. les doy. Cuando estén haciendo un zapatito de bebé, vayan haciéndolo a la par al mismo tiempo las plantillas. Tantas caderetas y las hacen la primera vuelta, luego hacen el otro igual. Luego la ah, segunda ya. vuelta, la segunda, y así entonces comparan y les queda perfecto. ¿Ya? Okay. Porque cuando uno tiene ese problema, lo mejor es ir haciendo paralelo de una vez las la plantillas par. para que les quede bien. Pero igual de todas maneras, la idea que me acaba de dar es muy buena. Yo le voy a comentar a Natalie porque ella se buena dibujando acá, ya sacando los esquemas para que se los pase eh, el esquema de, del paso a paso de, de la plantillita del bebé. Oh. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Listo? Ok, bueno, entonces vamos a continuar entonces el segundo video donde lo dejé. Porque como les dije, yo lo volví a zafar y porque de pronto vi un detallito y yo lo zafé, pero ya yo me expliqué lo que está en el video anterior, es exactamente lo que ya yo repetí ahí. Y por eso voy a iniciar de donde avancé el, el video. Entonces vamos a continuar con, el, con la elaboración de esta parte de la plantilla. Ahí ya hice la vuelta de medio punto. Y miren por ejemplo que yo paso en la parte de adelante. Y, acá, y dejo el hilo del lado adentro. Para cerrar y me queda el, no me queda montada eh, en la vuelta de medio punto. Sino que me queda pareja. Ahí hago tres cadenetas, voy a hacer la vuelta y mire de dónde escojo para que me quede hacia arribita el, la, la, el, el zapatito. Entonces yo lo cojo del lado adentro, eso permite que quede una orillita. En donde saqué la aguja, ahí la vuelvo a meter para hacer el otro punto vareta. Donde ella sale, me la penetro y la saco en el siguiente vueltito. De esa forma queda hacia arriba la plantillita, el zapatito y queda planito en la parte de abajo. Él le deja un orillito al, a la botita uh -huh. y ahí mire, va quedando la orillita. De esa forma yo subo para que quede bien y no se doble el, el zapatito.
Así se realiza toda la vuelta. Y mire que queda un orillito y queda hacia arriba ya la subidita. La siguiente vuelta ya he finalizado. Hay falta uno por, por elaborar para que quede completamente bien cerradita la. Es la técnica que yo siempre digo que se que yo le pongo el no, o sea, la conozco acá como la de el, la puntada de resorte en coche, que es un punto adelante y un punto atrás. Mire que él queda planito y queda hacia arribita el, el, la vuelta. Entonces, esa vuelta, voy a hacer tres vueltas iguales, haciéndola uno adelante y uno atrás. Para ello, subo las tres cadenetas, que es el punto que queda hacia atrás. Ahí no repito el punto para que quede, no quede raro. Y cojo el S por la parte de adelante. Luego uno por la parte de atrás. Yo la conozco como resorte. No sé si ustedes la conocen de otra forma. Pero yo la elaboro de esa forma así. Uno adelante y uno atrás. De esa vuelta yo elaboro tres vueltas. Se las estoy indicando porque no las muestro todas en el video. Hago tres vueltas antes de hacer la capelladita de la parte de alar. repitiendo el paso a paso y va quedando y como el hilo de los procesitos va quedando bien bonito bien bonito el, eh, la técnica pasamos al tercer video de estos zapaticos ya ahí tengo las tres vueltas y como pueden ver he señalado dos y tres y la primera cuatro en total son cuatro vueltas con la base Ahí voy a cortar el hilo porque voy a empezar a trabajar en donde tengo marcado lo que es la capellada, la voy a, a donde tengo marcado con los marcadores. Siempre yo aseguro bien el hilo y así. Y ahí cogí una cantidad de punto específico para empezar a trabajar la capellada. Te voy a mostrar en la parte de abajo, a partir de el segundo, la segunda vareta, yo comencé a trabajar, o sea, tengo dos varetas y a partir de la tercera, perdón, de la tercera vareta, marco y inicio la capellada. O sea, después de la media vareta, dejo dos y en la tercera, Anoto, cojo el, el punto, hay que mirar bien el, el, la, la, la línea para que quede parejita la cantidad de puntos. Entonces al inicio y voy a trabajar una vuelta de punto vareta y miren la forma en que lo voy a, a realizar. Para que me quede la forma como si fuera un mocasincito en la parte delantera del... del de la capelladita la voy a trabajar de lado adentro mire que voy cogiendo así y la saco como cuando subí la, la, el, el zapatico de esa forma me va a quedar una orillita como si fuera un mocasín lo cojo ahí recuerden donde salió la aguja vuelvo a meter a introducirla y la saco en el siguiente de esa forma se trabaja en línea los puntos varetas. Lo 
uno por uno voy trabajando y, de, y me queda una orillita en la parte delantera de la capellada. Esa me quedó más, se lo saqué por eso. Y miren que queda la, la orillita hacia afuera. Ahí finalicé con el último y de una vez queda acostadita la puntada para ir armando la capellada. Ahora subo tres cadenetas y voy a coger dos. Y lo hago doble. Mire que el lazo nuevamente lo vuelvo a meter por el mismo sitio para que me quede gordito. Voy a trabajar uno solo, poniendo uno solo por la parte de adentro y en la parte de atrás de adelante quedan dos. quedan doble y uno solo por la parte de adentro toda la vueltita se hace de esa forma se ponen dos y se repite el punto para que quede gordito en alto relieve Va quedando en alto relieve la parte de adelante. Al final, cuando como estaba en el número en pared, me quedó uno solo, pero lo hago doble para que quede igual de gordito como los otros. No me calaron parejo los, los puntos que, que separé. Y mira que me quedo con uno solo, pero lo hice igual. Y en la cadeneta hago el punto vareta que va marcando la línea de esa parte de ahí. Me devuelvo con tres cadenetas. Voy a trabajar punto pareta. Me voy a volar uno, solamente voy a trabajar los que están en alto relieve. para ir recogiendo la capellada. Pues voy a repetir poniendo dos
Voy a terminar el video, pero creo que hice una corrección en el video siguiente. Porque me quedó el espacio muy abierto cuando fui a cerrar. Pero voy a dejarlo correr. Para que si ustedes lo quieren dejar con el huequito más abierto como me quedó ahí. Eh, lo pueden hacer, pero yo hice una corrección en el video que viene. Ahí, cuando yo voy a cerrar, queda un, un espacio gordito abierto. Voy a dejarle, el, le, como le dije, le dejé el video por si acaso lo quieren dejar con ese espacio abierto así, pero en el otro yo corregí. Ahora les muestro en el siguiente video. Mira, ahí, ahí ya se fue la, la vuelta que había hecho y e hice una corrección. Ahora lo voy a hacer de una manera diferente. Ahí les voy a dejar las dos opciones para que ustedes tengan para elegir. Si lo quieren como lo hice anterior o como ahora lo voy a hacer. Nuevamente cojo los dos porque ya ahí se van cogiendo dos para que queden en alto relieve. Y fíjense que no hago el de atrás sino que me lo vuelo y ahora van a ver la diferencia que queda entre el uno y el otro modelo me vuelo uno y cojo los dos y van a notar que queda ahora cerradito la parte de adelante Yo lo elaboré tal como lo estoy terminando ahora. Ustedes, ahí por ejemplo me vuelvo uno, cojo uno solo, pero igual lo hago doble. Para que quede eh, bien gordito y no quede uno más delgado que el otro. Y lo finalizo con punto barrio. Ahora miren, cuando lo cierro queda completamente cerradito entonces ustedes queda les dejo esa opción si lo finalizan como terminé en el video anterior o lo finalizan como yo finalicé el zapatito de esta forma cuando yo cierro ahí queda el, el espacio un poquito más eh, cerradito por aquí también para la siguiente vuelta que meto unos puntos miren que queda bien cerradito ahí Ahí remato. Ahora vamos a iniciar lo que es el paso a cinta. Estoy viendo el libro porque lo escondo después. Y hago cinco cadenetas. Las tres en la vareta y los dos que me vuelvo. Hago una vareta, luego dos cadenetas, me vuelvo dos. Y una vareta. Ese es el paso a cinta por la mano que les conocí. Y 
completo uno ahí para recoger un poquito me vuelvo uno Voy a retroceder porque no les expliqué cómo es el procedimiento en esta parte de aquí. Ahí estamos haciendo el paso a cinta y llegamos hasta ahí. Recuerden que son dos cadenetas y no colamos dos. Hacemos dos cadenetas y hacemos un punto vareta, hacemos dos cadenetas y nos volamos una de la línea, metemos en la segunda, dos cadenetas y en el espacio vamos a trabajar cuatro puntos vareta de doble lazada. Y de ese lado igualmente hacemos dos cadenetas y nos volamos dos. De esa forma queda esa parte de aquí. Finalizada la vuelta, vamos a rellenar los espacios con un, con un punto pareja, trabajando dos en el espacio y uno en línea. Deben tener en cuenta que les vaya que les queden los espacios exactamente igual. Ahí estoy subiendo las tres cadenetas y en los espacios vamos a meter dos puntos vareta, que son los que nos van a servir de base para el punto en alto relieve del de resorte. Se trabajan dos en el espacio y uno en línea. Cuando uno realiza esa vuelta, pues queda un poquito como, como voladito, pero no se preocupe por eso, porque en la siguiente vuelta, con la técnica que le vamos a, a implementar, él se recoge un poco. Ahora, en donde están los puntos varetas de doble lazada, se van a trabajar en línea. Se va a trabajar uno en cada uno. Ya finalizada la vuelta, vamos a empezar a realizar como siempre subo tres cadenetas y ese no lo trabajo como relieve porque pues me queda 
raro, no lo dejo como la cresta de mí. No lo cojo por atrás. Cojo los dos y los trabajo doble para que quede en alto relieve. Ahora si el punto que va en línea si lo trabajo por atrás para que vaya marcando el que va en alto relieve. Todo se trabaja de la misma forma, es una repetición. Ahora llegamos donde están los cuatro del frente. Se hace lo mismo. De uno, el primero de los cuatro lo ponemos para atrás y los dos del centro los trabajamos por frente, así, en alto relieve. De esa forma queda uno en todo la línea. Mire que se recoge enseguida con la técnica, ya no queda. Son tres vueltas que se repiten y luego se le hace la puntillita que en el siguiente video les muestro. Y cómo hacer el lacito eh, con la misma aguja ocho. Ahí ya están elaboradas las, las tres vueltas. Ahora vamos a hacer la puntillita. Las puntillitas se hacen en línea donde están los que están en alto relieve. O sea, el punto picó. Ahí hacemos un medio punto en, el que, en donde está la cadeneta. Y en el que sigue, que es donde está en alto relieve, es donde hacemos la, el punto picó. Y lo realizamos con tres cadenetas, primero se hace un medio punto y luego se desliza medio punto donde está el punto vareta pasamos con medio punto, o sea que son dos medio puntos seguidos tres cadenetas y deslizado se cierra deslizando se hace uno y dos medio puntos tres cadenetas y deslizamos Son dos medios puntos seguidos, ese es el primero, luego pasamos al segundo, tres cadenetas y deslizamos. Así sucesivamente hasta que finalicemos la vuelta. Así de esta forma queda la puntillita. Van en línea de los que están en alto relieve. Cortamos el hilo y le vamos a pasar a, a enseñar el corrocito.
pero el cuadro después se ha ido al fondo. El cuadro ha sido, creo que una vez le enseñé, pero si lo, de pronto lo han visto ya en video, esto, esta forma de hacer el cordón. Se realiza dos cadenetas y se hace un medio punto. Se alza, se coge la cadeneta de atrás y se hace el medio punto. La cadeneta de atrás y medio punto. Así quedan las cadenetas dobles. Como si hicieran las cadenetas dobles. Y le va quedando doble. Es flexible, es rapidito y queda muy bonito para el cordón del, bebé, del zapatito. Esta es la cadeneta de atrás donde uno mete. Primero cierra con medio punto. Cogen la cadeneta de atrás y luego cierra. Si tienen otra forma de hacer el cordón, pueden hacerlo. Me gustó este porque queda, queda flexible, queda estirada, queda con flexibilidad, miren. Voy a sacarle el que ya le metí el otro para medir los centímetros que le hice. Le hice 45 centímetros de largo para que así le pueda quedar bien el entonces ahí está el par de zapatitos ahora vamos a pasar a el corrido ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿o todo quedó claro? ¿sí? ¿sí? ¿ya quedó todo claro, Rubí? ya quedó en deuda contigo, Rubí de hacerte la plantillita en el tema eso queda como una deuda y te la voy a cumplir bueno, vamos a buscar el, lo, el, la carpeta la carpeta donde tengo lo, el gorrito que es el que vamos a seguir haciendo ahora y dejamos de último el abriguito y empezamos a compartir yo hago, bueno yo lo llamo anillo mágico otro anillo corredizo pues como ustedes lo conozcan y mire cuántos puntos paretas le hago hago tres cadenetas para subir y le trabajo uno, dos, estoy contando uno por uno porque mejor así, tres, recuerde que con la cadeneta es cuatro, pero punto vareta van cinco, seis, cierro un poquito para que me quede bien. digo la cantidad Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, hay diecinueve, son veinte en total. Cierro el, el, el anillito y deslizo en la tercera cadena.
Hice uno más porque me anulé la cadeneta y cerré en el punto vareta, pero son to en total 20 puntos vareta. En esa vuelta voy a realizar una vuelta de punto vareta. sin iniciar la técnica de resor todavía Les voy a explicar acá, porque no les dije. En esta vuelta voy a, a pausar. En esta vuelta que acabo de finalizar, hice un pequeño aumento. En uno metí dos varetas y en el otro uno solo. Dos, uno, dos, uno. En total me quedaron aquí 30 puntos varetas. Ahora vamos a realizar el resorte sencillo porque después le pongo, le aplico o la otra técnica pero ahí va sencillo, es uno adelante y uno atrás y en medio, después que hago ya les cuento otra vez después que hago tres puntos el resorte que hago uno adelante son tres en medio hago un aumento de dos puntos nuevamente ahora corre por de uno atrás uno adelante piense que finalicé con uno adelante y ahora empiezo con uno atrás uno atrás eso es para que la siguiente vuelta haga eh, cuadren los puntos ahora en medio de esos tres que hice hago el aumento finalicé con atrás empiezo por adelante para que quede claro voy a devolverme hasta donde comencé hice las tres cadenetas e hice un adelante para que quede claro el punto y luego hago uno por atrás son tres puntos que hago Ahora abro el tejido, porque no es en la cadeneta, sino en medio, hago un aumento de dos puntos. Vale. Ahora finalicé por atrás, voy a iniciar ahora por adelante. Hago uno por atrás. y hago otro por adelante, son tres puntos ahora en medio hago el aumento ahora voy a iniciar es por atrás, así tienen que hacerlo para que le cuadre la siguiente vuelta cada tres puntos se hace un aumento hice uno por atrás, hago uno solo por adelante Repito el de atrás y realizo el aumento. Ahora, ahí está el aumento. Ahora es por adelante. Por atrás. Por adelante. Realizo el aumento. Ahora empiezo por atrás y así sucesivamente. Aquí 
finalizar a la vuelta. Recuerden que siempre se inicia con la tres cadenetas porque de esa forma queda hacia atrás. Entonces comenzamos por adelante, por atrás. De los dos momentos que se hicieron se coge uno por adelante, se hace uno por atrás. Y fíjense que ahora cuadra con el que hicimos por adelante en el anterior. Trabajándolo de esa forma, espalma bien la técnica. Uno adelante y uno atrás. En esta vuelta anterior aumentamos cada tres puntos. En la siguiente vuelta, ya les digo con cada cuánto hacemos el aumento hasta tener la medida que necesitamos o que requiere el gorrito de pelo. Así trabajamos toda la vuelta. Miren que van empalmando bien la técnica. Ahí finalizada ya la vuelta. Cerramos en la tercera cadeneta. Ahora hacemos otra vuelta con aumento. Hacemos el de adelante. Atrás, adelante, atrás, y van en total 5. Ahora hacemos el aumento. Para que pueda cuadrar la siguiente vuelta, el aumento se tiene que hacer al quinto punto. Perfecto. Seguimos la misma técnica, uno adelante, uno atrás hasta completar 5. Después de los 5, hacemos el aumento. Ahí hice uno de más, por eso me devuelvo. Y hacemos el aumento. Fíjense que en la, en, la, en la pregunta anterior, cada tres hacemos el aumento, ahora cada cinco. De esa forma, en la siguiente vuelta, van empalmando bien los puntos y no, nos, no repetimos ningún punto por adelante ni ningún punto por atrás, sino que quedan empalmaditos. Y aquí he finalizado, pero les voy a explicar los aumentos. En la, en la vuelta, eh, en la primera vuelta de aumento lo hicimos cada tres. Aquí se nota el, el aumento que se hizo. Se va abriendo el punto, aquí lo pueden ver. Luego en cada cinco se hace el otro aumento, que ahí se va notando. Y luego hacemos un último aumento cada 7. Aquí se ve el, el aumento. O sea, se va abriendo 
se van abriendo la, los puntos en donde van los aumentos. Igual, hacemos tres aumentos en total, 3, 5 y 7. Aquí se notan los, los aumentos que se realizaron. Se, van a, o sea, se va notando es cuando va abriendo la puntada. Lo hicimos aquí cada 3, luego cada 5 y el último aumento fue cada 7. Aquí se ve la línea correcta línea, y aquí se van abriendo los puntos donde se va haciendo el aumento. Se hizo cada 5, luego cada 7. Fueron tres aumentos nada más que le hice al corrido. porque es para un recién nacido. Ahora, si ustedes lo van a hacer para un a tamaño una, pues mucho más grande, pues le ponen cada 9, pero recuerden, van aumentando así, 3, 5, 7, 9, hasta tener el tamaño de alto. Mire el diámetro que tiene el gorrito es de 11 centímetros, porque es para un bebecito recién nacido. No es para más grandecito, o sea, le puede quedar hasta los 3 meses. A partir de ahí, Empiezo a trabajar la otra técnica que le puse al gorrito. Esta primera parte fue puro resorte sencillo. Y voy a hacerle una vuelta de punto vareta normal para poder implementar el... Perdón, ahí voy a hacer una, otra vez una, una sencilla para implementar el, la siguiente técnica porque le puse la misma técnica que le puse al abriguito que ustedes lo van a ver más adelante. Ahí para que vaya bajando un poquito. implementando la, el, el resorte el, hago 1 2 3 4 5 lo hago número y par 6 y 7 el último debe quedar por la parte de atrás porque el de alto relieve debe quedar en la parte de adelante. Son siete que se hace. Ese lo hago doble. Y ya verán a ver por qué es que hago siete en la siguiente vuelta. Siempre inicio por atrás y finalizo por atrás. Inicio por atrás. Y hago el primero. El segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto, y mire que el séptimo queda por atrás. Para que el séptimo quede adelante y se puedan hacer las dos lazaditas. Y si se cae, bajé un poquito la mano y no mostré bien en el video. Son siete puntos que van a trabajar antes de hacer el de doble lazadita para que quede en alto relieve. En este tercer video les voy a mostrar aquí que pasó, perdón, como que hice una corrección y no me acordaba. Le hice una vuelta más de 12 centímetros así porque vi que estaba quedando chiquito. Mire que aquí están completos los tres que van por adelante y los cuatro que van por atrás para un total de siete. Aquí ya yo he finalizado la vuelta. Hay tres por adelante y uno, dos, tres, cuatro por atrás en un total de siete. Se van separando cada siete para hacer el de alto relieve. ¿Por qué lo hice así? Porque en la siguiente vuelta que les voy a mostrar ahora, este alto relieve no va en línea, va en la mitad de aquí, en esta parte de aquí. 
Entonces, ahora sí vamos a continuar acá. Por eso lo adelanté porque lo estaba repitiendo prácticamente el video. Ahí están eh, cada siete. Y mire, por ejemplo, le voy a, a, voy a devolver aquí un momentico para que ustedes vean cuánto me salieron acá. Aquí. Salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 12 eh, en alto relieve que salieron. 12 completitos en el, la cantidad que, que hice acá. Aquí vamos a, a mirar la siguiente vuelta. ¿Cómo va ahora el del alto relieve? ¿En qué línea es que va a ir? No va en línea porque después quedaba muy raro, entonces quise que la, cambiar un poquito la técnica. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Ahora de ese al siguiente ya salen los 7 puntos. Ahora hacemos 1. Empezamos por acá nuevamente igual que el anterior. Al 3. El cuarto que es el que va en alto relieve. 5. 6 que finaliza por la parte de atrás y el séptimo el octavo perdón ahí están los siete de separación va en alto relieve Vuelvo les cuento los 7, ese es el primero que va por atrás. Iniciamos siempre por atrás. Antes de hacer el, el después de hacer el punto de mayor relieve. Al segundo. Tercero. Miren que el cuarto queda en línea donde está el de alto relieve. Quinto. Seis. Y siete. Ahora en eso va el que va en alto relieve. Y mire que le hago tres lazadas, no son dos, sino tres lazaditas que le hago a eso. A los zapaticos le hice dos, pero al gorrito le hice tres, para que quedara mucho más gordito. Entonces fíjense que no se trabajan en líneas los de alto relieve, sino que se van intercalando. En la siguiente vuelta, vuelve va en la línea de la primera que acabamos de hacer. Vamos hacia los 7 que corresponden antes de realizar el de alto relieve. Y cuando ya le muestre después, le va, van a ver el efecto que tiene. Que da pues el trabajarlo de esta forma. Los 7 que se trabajan de separación antes de realizar el de alto relieve y son tres lazadas que se le hace una dos y tres para que quede bien gordito el alto relieve como si fuera un punto Q y salen los mismos 12 puntos en alto relieve Miren, ya ahí tengo el, el, el tamaño y miren que queda, al, que queda diferente el, la forma. Queda con, con, con uno, un efecto diferente a si lo trabajáramos en línea. Y siempre hay uno, se ve uno como de separación entre uno y el otro. Después ya aquí queda a opción de ustedes hacerlo el tamaño deseado. Después de finalizar el tamaño deseado, yo realicé una vuelta de punto vareta normal. 
Y miren lo que voy a hacer ahora para hacer la parte que va de adorno en la parte de, del gorro. Ahí subo tres cadenetas y de la parte de frente voy a trabajar otra vuelta de punto vareta, pero trabajándola de esta forma. Lo meto de frente y hago otra vuelta de punto vareta normal. Y van a ver que de, de una vez hace el quiebre de tal forma que les queda ya quebradita la parte esa que va en la parte de, de la frente del gorrito de bebé. Todas se trabaja así del, del lado frente del frente. Y al voltearlo, él queda quebradito de esa forma. Así trabajé toda la vuelta. Cierro ahí. Y hago el doblez para que quede dobladito el gorrito de bebé. Ya queda doblado. Ahora le voy a trabajar otra vez, pero del lado ya desde el derecho de este lado, no del lado adentro. La técnica que le puse ya al final. Y se finaliza con los punticos en punto pico. Ahí sí le hago nada más dos lazaditas, uno por atrás y acá dos lazaditas para que quede en alto relieve, pero con dos lazaditas nomás. Una y dos. Uno y uno, pero el que va por adelante va doble. Esa es ya la segunda vuelta que le estoy elaborando. Y ahí les estoy mostrando el efecto que queda cuando uno lo trabaja de esa forma. En este último video ya tengo las tres vueltas que le realicé y los puntos picó. Pero diferente al de los zapatitos, ya que le hice cinco puntos de separación entre uno y el otro. Acá lo hice en línea, acá lo hice cada cinco. Y ahí voy a dejar un pedacito sin tejer para que ustedes vean. Ahí ya lo tengo adelantado. Ya hice ahí el último. Ahora miren la cantidad de puntos, de medio punto que hago. Hago uno. 
2, 3, 4, en el cuarto que lo hice porque tiene que quedar donde en el pero fíjense que igual se cierra 3 la misma cadeneta y se cierra en el siguiente no, no en, el, en el mismo 1 2 3 ahí ya estaba hecho entonces ahí deslizo voy a devolverme un poquito para que vean para que otra vez lo ya ahí tengo el, el ya cerré con medio punto y se hace 1 2 3 en línea en ese es el cuarto se hacen las tres cadenetas y se deslizan en el mismo punto. Yo ahorita le he hecho que no, pero es en el mismo punto. Uno, dos, tres, cuatro. Yo había hecho cinco, pero es en el cuarto para que pueda quedar en línea del punto B en alto relieve. Y ese se desliza. Van dos, tres, cuatro, que es donde inicié, y ahí venís. Y yo le hice un pomponcito arriba. De pronto ustedes tienen una mejor técnica para hacerlo. Yo lo, lo recorté y lo, y lo hice así. Y me parece bien la forma en que yo lo hago perfecto. Y si no, igual háganlo como ustedes lo, lo sepan hacer. doble amarre para que no se me salte y voy escondiendo el hilo porque no me gusta cortarlo de inmediato porque de pronto se puede desafiar está listo el gorrito ahora les voy a hacer con una tarjetita estoy haciendo propaganda el banco para que me salieran parejitos los, los, los las hebritas entonces utilizo una tarjetita del largo del lado del, del largo del del ancho del, de la tarjeta y le pongo una cantidad determinada, ustedes pueden, es opcional la cantidad que ustedes le vayan a poner. Yo voy mirando de que me quede él. Y lo corto de ambos lados. Le hago con un doble, lo cojo doble el, el hilo que le pongo en el centro, el amarre, le hago doble amarre para que no se devuelva el, el, el amarre. Me quedo en todo el centro. 
le hago primero uno y luego le paso nuevamente eso evita que se devuelva el nudo estoy acomodando lo que se me salieron y lo aprieto bien duro lo pongo doble para que el hilo no se me parta y vuelvo a repetir el mismo proceso lo que se le pase de esa forma el nudo no se devuelve y queda bien agarrado como les dije, ustedes pueden poner la cantidad que quieran. Yo lo puse esa cantidad y lo empecé a motivar hasta tenerlo del tamaño que yo lo deseaba. Tengo que utilizar una tijera que corte el full. Que puedan motivarlo bien. Cuando uno lo sacude, le empieza a salir lo que están aprieten bien y sigue cortando hasta tener el tamaño deseado. Yo lo hago de esa forma. No sé si ustedes tienen otra técnica. Todas son viables. Tiene que meter así como abiertico, como todo es polvoreadito, y por eso no lo, no lo corté mucho y no le puse tanto. Ustedes, si, le, si quieren, lo quieren más tupidito, le pueden poner mucho más cebra de la que yo le puse. Para que lo puedan motivar, tienen una tijera que les corte bien, bien. Y las cebras que me quedaron largas con que lo amarré, no lo saco sino así, en un lado, paso las la dos, la dos cebras y del otro extremo, paso el otro, punto, que queda en la misma dirección y paso las otras dos cebras. Y le hago un amarre bien fuerte, del lado adentro.
yo creo que me quedará así como despeinado y por eso le puse esa pequeña cantidad de hilo, no le puse mucho. Ahí lo van puliendo ese ¿sí? hasta que les quede bien bonito. Les muestro cómo hago la madre del lado adentro. También con doble para que quede bien firme. Para que no se devuelva el nudo. Y bien apretadito para que no se le sienta ningún nudo ahí y no le maltrate la cabecita entera. Tiene que se queda bien el cordillito nuevo para que no... Y el resto se pone entre los palitos para que quede bien. Bueno, espero también que les haya gustado este modelito de gorro. Y ahora pasamos, les voy a pasar apenas unos videos, ahí está el cuellito, el de zapatitos y, y el gorrito. Pero ahora vamos a pasar con el el abrigo, mostrando que termina el video son varios videos los del, los del abriguito no en el taller ahora en vivo yo solamente les voy a pasar uno pero como les dije al inicio del taller del reto yo en el tienen alguna duda o alguna inquietud no todo está bien bueno, vamos a buscar entonces el... Bueno, ya en, el, en los videos que les voy a mostrar del abriguito del bebé, ya yo tengo llena las cadeneticas. De hecho, inicié como si queda, para que quedara como... Lo hice redondo, pero en sí no va a quedar redondo. Él va a quedar cuadradito, aunque inicialmente lo hice redondo. Si quieren anotar, creo que yo les cuento ahí, pero si quieren anotar, por favor, tengan libreta. Y, y lápiz para que anoten la cantidad de puntos que utilicé para el cuello del de abriguito. Mire que ahí ya les estoy mostrando que ya está llena la cadeneta y cada cinco puntos, ahí les estoy mostrando un momento, hago cuatro sencillos y un aumento, cuatro sencillos y un aumento. Como es para un bebecito recién nacido, yo le puse como base 90 cadenetas y le hice el aumento que les acabo de mostrar. Se hacen cuatro sencillos y luego se hace un aumento. Y ahora voy a trabajar una cantidad, les voy a contar ahora. Ya llevo dos en resorte más las tres cadenetas. Tres. Cuatro. Cinco. Voy paso a paso para no para no hacerles cometer un error. 7. La parte de, la, de, de arriba del abriguito se hace todo en el resorte sencillo. Les cuento. 2, 4, 6, 8, 10 y 2. 13. 
a dos. En medio, después de los 14, voy a trabajar uno. Dos, una cadeneta y repito dos más ahí. O sea, hago un abaniquito. Inicialmente se trabajan 14 con punto resorte, que es la parte delantera del de abrillito. Vamos a, a sacar ahora lo que es la manga. Hacemos uno. Y comencé por la parte de atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Doce, trece, catorce, ese es el quince, vayan contando. Os cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. También 5, 26. En medio del 26 se hace el abanquillo. Y ahí sacamos una manga. Se separan el. Ahí le hice dos cadenetas. Y ahora vamos para sacar lo que es la parte de la espalda. Fueron 26 y ahí ya está. Entonces le, le cuento. 14, 26. Aquí salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Porque aquí hay 14, 14, 26, 28 y 26. Ahí salen las cuatro puntas de las esquinas para ir agrandando y sacar las manguitas de él. No se fíjense, aunque se trabajó redondo, se pudo sacar cuadradito después. Y de ahí ya le vamos haciendo largo hasta obtener el tamaño de las mangas. En este caso yo le trabajé hasta tener... 11 centímetros y no está mal. Ahí vamos a seguir trabajando el que va por adelante, por adelante, el que va por atrás, por atrás, hasta que lleguemos a donde se siguen haciendo los aumentos.
y van a fijarse que como uno lo trabaja, queda cuadradita la técnica y no se repite los puntos, eh, dos por arriba o dos por abajo, por ejemplo. Ahí está el de por arriba, ahí están los dos, se hace uno. Uno por adelante. Se hace el mismo aumento, dos puntos paredes. Se separan con las dos cadenetas, dos puntos paredes. Ahora empezamos por abajo para que pueda empalmar con la que ya tenemos montada. Hacemos el segundo por arriba. Y fíjense que enseguida empalmó con el que está hecho, que quedó por abajo. Ahí estoy llegando a la otra punta para que vean que como en palma. Por arriba. Llegamos a los dos. Uno se hace por atrás. Uno por adelante. Metemos los dos. Separamos con dos cadenetas. Hacemos los otros dos. Y siempre tiene que cuadrar la puntada. Por atrás. Por adelante. Y el que está de base está por atrás. Fíjense que cuadra y empalman perfectamente la puntada. Así van aumentando hasta que tengan el tamaño de la manguita. Dependiendo el, la, los meses que tenga el bebé, este que estoy haciendo lo estoy haciendo para un bebecito que aún no ha nacido. Lo, hace más recién, lo van a sacar con, de la clínica con él. Y por eso se me ocurrió hacerles el, el video, el que me lo mandaron a hacer. Pero ya aquí, el largo de acá, ya depende del de tamaño que ustedes lo quieran. Ahí ya lo tengo. Ya se ve cuadradito el la partecita de arriba les voy a contar cuántas cuántas vueltas hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y esa es la novena que es la que ya voy a cerrar la manga esta parte de aquí se hace con el resorte les voy a medir el ancho que tiene esa parte de ahí 
tiene 10 centímetros y medio y lo que va de manga mire que tiene 18, 19 centímetros casi 20 pero como se le hacen unas cadenetitas es queda el tamaño de el deseado de la sisa ahí metí el, los dos que corresponden ahí ahí estoy cerrando pero yo le hice dos, dos cadenetitas en, de separación ahí simplemente lo estoy cerrando para que vean que cuando uno lo cierra ya da otra medida porque fíjense que me dio 18 y mire que ahí da 10 o sea da los 20 centímetros que normalmente tiene el, el asisa de, de una ahí le coloqué dos cadenetitas de separación y hice el, los dos palitos que corresponden a esa parte de ahí para ir haciendo el cierre el resto lo seguí trabajando con el resorte tal como va hasta unir la otra manguita O sea, que está trabajando el resorte 1 y 1. Hasta ahí trabajamos, hasta esa vuelta trabajamos el resorte sencillo en, la, en el abrillito, porque luego cambiamos la técnica. llegando a la otra unión Estamos llegando a la punta, trabajamos los dos puntos que están ahí como corresponde, uno adelante, uno atrás y los dos en el centro, uno atrás y uno adelante, perdón, termina ahí, dos cadenetas para luego hacer la unión y mire cuántos centímetros estoy midiendo para que vean el ancho que quedó en, en la rillita, 
22 centímetros. Aproximadamente el abriguito quedó de un, unos 44 centímetros de ancho. Para que no le quedara tan apretadito al bebé. Hacemos los dos y terminamos la vuelta igual como la iniciamos. Ahí ya tenemos lo que es la parte de arriba. Aquí, miren que ya, después que cerré, hice una vuelta normal de punto vareta. Miren que la tengo ahí y miren que les tengo montados los marcadores que es donde va la puntada que le elaboré al gorrito. Esa misma puntada la vamos a trabajar en el abriguito. Para que me quedara cuadradito, lo fui marcando. Los puntos y que me salieran la cantidad que yo deseaba, o sea que me saliera parejo, para que me saliera parejo marqué y le di una cantidad inicial para que pudiera trabajar yo la técnica de él que tenía el corrido. Hay una separación de nueve puntos entre marcador y marcador. Y vamos a, a empezar a trabajar en este video, ya después el resto se los paso con el taller que montamos en YouTube. Siempre ahí subimos con tres cadenetas y empezamos a trabajar en esa parte de ahí. Puntos de pareta normales. Ahí no se va a trabajar el resorte, sino puntos paretas normales para que sobresalga la técnica que va en relieve quito el punto donde va el relieve Y son tres lazaditas que se le ponen para que quede bien al pico el relieve. Ahora trabajamos normal los nueve puntos varetas. Recuerden que la separación debe ir impar para que pueda quedar luego en el centro el otro punto en el relieve. Ahí hacemos el último, el noveno. Quitamos la, el, el cuento. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Quinto el marcador donde va el del alto relieve que se hace con tres lazaditas. Uno, dos y tres. Esto con el fin de que quede en alto relieve. Repetimos, hacemos los nueve y así sucesivamente vamos trabajando hasta finalizar la vuelta. Ahí están los nueve. No les dije cuántos puntos inicié cuando inicié antes de hacer el primer relieve. Fueron siete puntos que hice cuando inicié la vuelta esta. 
fueron siete que me quedaron de ambos lados. Y ahí no se pone el resorte para, con la finalidad de que resalte el alto relieve. Aplicamos el siguiente marcador. Y hacemos el alto relieve. ¿Se pueden ver? Así finaliza toda la vuelta. Bueno, ya está finalizada la vuelta, pero aquí les voy a pausar. Aquí les voy a contar, aquí está el alto relieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. 7 al inicio y 7 al final. Y entre alto relieve y alto relieve, 9 puntos. Bueno, continuando entonces con el paso a paso del saquito. Vamos a compartirles el siguiente video. A compartir el siguiente video donde continuamos la elaboración de la técnica que se le puso al saquito. En el video anterior finalizamos el, que se hizo el punto relieve entre las alas, cada nueve puntos. Iniciamos con siete, luego así, hicimos el punto de relieve en, en tres lazadas, luego lo separamos con nueve y finalizamos igual como iniciamos con siete puntos altos. Ahora vamos a continuar con el siguiente video donde se muestra en dónde van a ir los siguientes puntos. Ahí les estoy contando que están los siete, tal como iniciamos con siete y lo separamos con nueve. Ahora vamos a trabajarlo en la mitad de cada uno, por ejemplo, en este caso de los 7, en, en el cuarto y en el 9, en el quinto, en la mitad de los 9. Entonces ahí vamos a trabajar ahora el... Subimos con tres cadenetas. Recuerden que son nueve puntos altos. En este caso, nada más hago dos acá para que me puedan salir los nueve de separación. Nada más hago las tres cadenetas de un punto alto y hago el alto relieve en el tercer punto de los siete que elaboramos. Hacemos las tres lazadas. y trabajamos el punto que relieve en tres. Ahora hacemos los nueve puntos de separación para hacer el siguiente punto. Llevamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8 y 9. Contamos 2, 4, 6, 8, falta 1 y 9. Porque tienen que haber 9 de separación. Ahí hacemos las tres lazadas. En la parte mía, echan hacia atrás para que les hagan sin dificultad las tres lazadas en el punto y de esa forma les queda perfecto y así sucesivamente hasta que finalicemos la vuelta debe 
quedarnos dos puntos al final como iniciamos con los dos puntos. la elaboración de los nueve puntos vareta y hacemos el desfile que yo lo he hecho hacia atrás y la, por la parte de arriba meto la nueva lazada y hago la tercera en la misma forma de esa forma no se deje enreda el, el hilo y les queda bien elaborado el punto de, de la sala se realizan los nueve puntos paretas Certifico que haya los nueve, salta y hacemos el de triple lazada. Miren que es muy fácil de elaborarlo, no se hace con dificultad a pesar de que lo hacemos del lado de ellos. Ahora les cuento, ahí va quedando intercalado el punto la técnica así se va realizando luego en la siguiente vuelta se hace en la línea de esta y luego en la otra hasta que tengamos el largo deseado de el abrigo pasamos al, al siguiente video y como pueden ver ya ahí lo tengo de el largo deseado voy a pasar aquí para mostrarles cuántas vueltas se hicieron de, del largo que lo hice en este caso esta es una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas se hicieron para yo darle el largo que deseaba ahora les mido con el metro el largo total fueron de 12 centímetros ahí más allá en total 20 centímetros ahora le vamos a hacer primero los ojales antes de hacer las mangas y vamos a iniciar haciendo los ojales en este caso antes de los ojales vamos a hacerle una vueltita de resorte como la que iniciamos arriba para hacer un empalme como en la parte de abajo con la de arriba entonces ahí vamos a trabajar tres vueltas de resorte sencillo trabajando uno adelante y uno atrás antes de hacer los ojales Estamos haciendo la primera vuelta de resorte.
Así como iniciamos con el resorte sencillo, finalizamos la parte de abajo con el resorte sencillo. repitiendo la túnica para que se le grabe bien ahí miren que cambio enseguida en la parte final ahí ya finalicé la vuelta vamos para la siguiente Y se repite el proceso, aquí va por adelante, por adelante, y el que va por atrás, por atrás. En el siguiente video les mostraré el final de esta parte de ahí y cómo realizar los ojales de el abrigo. Bueno, miren, ahí ya finalicé las tres vueltas que les dije que iba a hacer de el resorte. Y les paso a medir el largo total en que me quedó el abrigo de 22 centímetros y medio. Ya finalizada las tres vueltas que realizamos en el ahí procedemos a a cortar el hilo porque nos vamos para la parte del cuello para hacer un trabajo que, y me, para que me quede bien bien elaborado la partecita del cuello vamos a realizar una vuelta del mismo resorte tomando el, el, la cadeneta que quedó libre y subimos con tres cadenetas Y procedemos a trabajar exactamente como está en la parte de abajo, el que va por atrás, por atrás, y el que va por adelante, por adelante. Les voy a narrar porque bajé un poquito la mano y no se nota donde estoy poniendo el hilo. Pero estoy trabajando exactamente los primeros 14, tal como los trabajé en la vuelta. El que va por adelante, por adelante y el que va por atrás, 
por atrás. Hasta cuando lleguemos a donde hice el aumento para sacar las esquinas, ahí les voy a explicar también cómo lo hice porque no enfoqué bien la cámara. Entonces, en este caso, ahora que llegué ahí, mira, ahí le estoy cogiendo dos puntos, pero hago uno solo, una sola lazarita. El siguiente lo cojo también los dos y lo hago hacia atrás. La idea es que quede un poquito más redondo el cuello en la parte de arriba y quede con lo mejor acabado. Así se realiza toda la vuelta. El que va por atrás, por atrás y el que va por adelante, por adelante. Y cuando llegamos a las esquinas, no hacemos uno y uno, sino que cogemos los dos juntitos y trabajamos uno para adelante y uno para atrás. Lo que voy a seguir pequeño hasta que llegue a la siguiente esquina. Me enfoqué bien y por eso no se nota mucho, pero estoy trabajando exactamente como se presenta la vuelta: el que va por adelante, por adelante y el que va por atrás, por atrás. Ahí estoy llegando ya a la esquina. Pena que bajé mucho la mano. Pero voy a repetir lo mismo que hice en el anterior. Cojo los dos juntos. Los que están de aumento. Mira, ahí estoy cogiendo los dos. Este lo trabajo por adelante. Y los otros dos los trabajo para la parte de atrás. De esa forma van quedando parejita la puntada. Ahí les voy a mostrar. Se le va dando figurita al cuello, mire que va quedando. Aquí, aquí cogimos los dos juntos, el que va por atrás y el que va por aquí al lado. Y dándole forma al cuello. En el siguiente video les voy a mostrar, vamos a continuar con el video. Inicialmente yo voy a trabajar dos medios puntos, me voy a contar ahí dos, cuatro, seis, ocho. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56 puntos me salieron, pero vuelvo y le repito, los trabajé de esa forma, trabajé dos y luego uno para que no me diera vuelo. Esa sugerencia se la doy a ustedes también para que lo hagan. Ahí voy a trabajar uno y dos y luego voy a empezar a realizar el primer ojal que son tres cadenetas. Me voy a volar tres y voy a trabajar diez medios puntos. Debe quedar así parejito el ojal. Ya ahí elaboré el primero. Voy a hacer los siguientes nueve. Es el segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Novena y décima. Ya están elaborados los diez. Hago las tres cadenetas y me vuelo tres. De esa forma 
se hacen los ojales y elaboré cuatro ojales para el cabrillito. Repito los 10 medio puntos, luego las cuatro las tres cadenetas y así sucesivamente hasta alcanzar los cuatro ojales. De la misma forma que se llenaron este lado, del otro se hace el plato sin los ojales para poner los, los botones. Hacemos el siguiente oval y finalizamos con el otro. cuatro ojalitos, ahora se regresa haciendo una vuelta de medio punto para reforzar el ojal Y donde hice las tres cadenetas, solo trabajé tres medios puntos para no abrirlo demasiado. Con los mismos tres que me volé, de esos mismos tres se trabajan ahí para rellenar la cadena. Exactamente la cantidad de puntos que salieron allá debe salir de este lado. En el siguiente video les muestro cómo elaboré la manga. Ya aquí les estoy mostrando, ya tengo una elaborada. Y voy a enseñarles la siguiente manga. Aquí también intercambié la, la técnica entre puntos de resorte y varetas normales. Para hacerle un cambio, o sea que este suete viene por decirlo así tres formas de, de puntadas diferentes para hacerlo diferente y acá ya está elaborada las, la base donde se va a poner los botones y la que lleva los ojales ¿sí? ustedes saben que acá se le hicieron dos cadenetas voy a introducir la aguja, el hilo en la primera de la, una de las cadenetas y ahí elaboro las tres cadenetas para hacer el primer punto vareta que viene reemplazando las tres cadenetas Ah, 
ahí donde está el primer punto, ahí ese punto, trabajo uno. Y en medio de los dos varetas que quedaron de abaniquito ahí, voy a trabajar en ese de punto vareta dos, tratando de que no se me abra. Lo meto en medio de, de la punto vareta para que no se me abra el tejido. Luego introduzco uno en el espacio de la cadeneta que quedó ahí, donde se metieron los dos puntos vareta y luego se sigue trabajando uno en línea de cada uno de los que quedaron en la manga. Esa vuelta se trabaja por completo en punto vareta normal. con el punto vareta normal trabajando uno en línea al trabajarlo así por lógica la manga se florea un poquito y ya en la siguiente vuelta yo les hago una pequeña reducción para darle, darle forma a la manga para que no le pueda quedar muy ancho así se trabaja toda la vuelta Ahí trabajamos igual como iniciamos, en el espacio donde está la cadeneta metemos uno, trabajamos dos dentro del punto vareta para que no quede abierto. Un poquito de dificultad pero la llave es que no quede abierto. Luego trabajamos uno en la cabecita del punto vareta S y trabajamos uno en la cadeneta que quedó libre. Procedemos a, a cerrar con un deslizado. Y miren cómo vamos a hacer la reducción. Subimos tres cadenetas. Y vamos a hacer, como queda un poquito ancha, por eso que hago la reducción. Vamos a coger los primeros dos puntos, pero con una sola lazada. No lo vamos a, a sacar en alto relieve, lo vamos a trabajar normal. Luego trabajamos uno, dos, tres. 4 5 debe quedar el quinto por atrás porque por adelante voy a coger los dos para reducir hacemos 5 ponemos dos puntitos y ahí vamos disminuyendo un punto volvemos a repetir los 5 Siempre iniciamos por atrás y finalizamos por atrás los 5 para que nos quede por la parte de adelante el que vamos a reducir. Vamos 2, 3, 4, 5. Miren que el 5 queda por atrás y cogemos los dos puntitos. Así se hace toda la vuelta, reduciendo un punto cada cinco puntos. Ya que finalizada la vuelta, ahí está completita, ahí quedaron completitos los puntos. Y procedemos a trabajar nuevamente una vuelta de palote normal recuerden que se va alternando una vuelta de palote normal o sea en línea y luego una de resort y 
corazón estaba subiendo la y ahí finalicé la vuelta de punto vareta normal y volvemos a proceder a hacer ahora el resorte pero ya ahora sí sin hacer reducción y en lo que vamos trabajando uno y uno subimos tres empezamos adelante atrás y así sucesivamente Y vamos trabajando una y una hasta tener el largo deseado. Y mire que da un efecto bonito. Les voy a contar las vueltas. Aquí sí se nota. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. 21 vueltas y luego lo finalicé como le hice la parte de atrás con el resorte haciendo una reducción para recoger el, el puño ahorita les muestro en el siguiente video como lo como ahí también hice una pequeña disminución para que la manguita le quedara al puñito y ahí le puse inclusive los botoncitos y miren que se ve un efecto bien bonito como alternando las dos puntadas de esa forma y estoy mostrando ahí termino con una la vuelta en la vuelta de, de palote eh, normal para empezar a hacer la reducción las tres cadenetas ponemos dos puntitos trabajamos dos hacemos dos seguidos así cogiendo dos y dos luego hacemos dos y volvemos a repetir o sea, cada dos recogemos dos puntitos así o seguido uno por delante y uno por atrás y luego trabajamos dos uno y uno uno adelante y uno atrás nuevamente ponemos dos ponemos dos para atrás y luego uno y uno uno adelante y uno atrás de esta forma queda el puño más recogidito y le queda bien el puño del el arribito. Ya finalicé la vuelta. Y fíjense que cuadro completito porque terminé con los dos recogiendo y como subí tres cadenetas, finalicé con uno también. Ahora, ahora hacemos la siguiente vuelta para hacer el largo total de la manga. Y ahora sí trabajamos uno y uno. 
porque ya tenemos la disminución que necesitamos. Y ahí le puse, yo le llamo a esta técnica el granito de arroz. Ahí no les muestro en el video cómo la, la elaboro ahora acá en, el, en la otra manga. Ahí le hago una cadeneta larga, yo me vuelo uno y hago un medio punto. Yo acá la llamo así el granito de arroz. De pronto ustedes conocen esa técnica de otra, con otro nombre. De esta forma queda como un buclecito en la puntada la cadeneta bien larga y me vuelo un punto la cadeneta bien larga y un punto no le quise poner ahí punto picot para que no se me recogiera demasiado el puño y por eso le realicé esa técnica de el punto de el granito de arroz pues y repito, ese es el nombre con que yo lo conozco acá de pronto ustedes conocen este nombre de esta técnica con otro nombre pero le da un efecto bien bonito a la prenda. Estoy llegando ya al final. Y esa misma técnica, ahí terminé. Justo el hilo me quedó. Y esa misma técnica le puse al, al ladrillito en todo el remito que donde mismo hecho. En todo alrededor como ya apuntada final. Todo alrededor le puse la misma técnica. Para que tuviera el mismo acabado. cadeneta larga y me vuelvo uno solo de esta forma hará una onda la puntada bien bonita mira ahí ya lo estoy mostrando de cerca cómo se ve la, la técnica le da una, una forma bien bonita a la prenda ahí ya está, ya le he dado la vuelta de qué bonita se le ve lo mismo se le hace en el pollito. Espero que la técnica que creen en este abrillito y en, lo, el, en el conjuntito de la cualidad de jugar de bebé les haya gustado mucho. Esperamos sus comentarios 
y, y que disfruten, por ejemplo, las que lo vayan a hacer para sus nietecitos, bisnietecitos, sobrinitos, que queden bien bonitos sus trabajos. Ya lo tengo ya todo finalizado, ya le he dado la vuelta a todo. Y ahí les presento ya el conjunto completico con ahora estoy dando la identidad de los hilitos que le quedaron y ahí les presento completico el pollito espero como les digo haya sido de su agrado y les haya encantado este es trabajo que lo hicimos con mucho cariño y mucho amor para ustedes ¿Qué les pareció? Pueden abrir los micrófonos si quieren. Está lindo, profe. Ay, Isa, a ti escuché tu vocicita, ¿cómo sigues? Mejor, profe, yo estoy en la casa ya, ya casi hace un mes. Ya puedo hablar bien. Hoy mis pasitos ya sí. sin, sin el bastón. Ya Ay, no estoy bueno. en la silla de ruedas. Y sí. quiero hacer ese a jugar para mi segunda bisnieta. ¡Ve, qué bueno! Qué cuando valiente. yo estaba en el hospital. ¡Ay, qué bueno! Pero me alegra mucho que ya estés mejor y que ya estés en casita, Isa. Ya, gracias. Yo soy, me hacen fisioterapia cada tercer día y pues voy, voy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno, corazón! ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegra muchísimo. Yo no, no comento mucho porque yo estoy pendiente de lo que de los datos que mandan y, y siempre estoy pendiente yo espero que se mejore en San María porque sé que tú siempre nos acompañas ahí cuando estás bien y qué bueno sí. que ya estás conectándote de nuevo con nosotros bueno, gracias bro. Sí, a mí me gusta mucho bueno y ahora más sabe? porque me sirve terapia eso, fíjense que usted que parece mentira verdad, pero al tejido es que ponen de terapia para, para esos tipos de problemas de salud que uno tiene lo mandan a tejer sí me han mandado pintar con la mano izquierda, comer con la mano, como me afectó fue el lado izquierdo, uh -huh. entonces, bueno, ahí voy. A poner con, a trabajar con, el, el cerebro del lado la, izquierdo. Las dos agujas, pues uno trabaja las dos manos. Uh -huh. Pero el, el crochet no, uh -huh. el crochet no solo, hay que aprender también con la zurda, por si acaso. Sí, sí, señora. <risa> Bueno, bueno, profe, bueno, ay, profe yo tenía una pregunta porque Cuente. yo entré muy tarde. Eh, una por delante y una por detrás, ¿van en línea una encima de la otra o es como canasta? Uno... No, el que cuando van en la parte de arriba, eh, los zapatitos eh, van uno y uno y van en línea las vueltas que yo les dije. Ya después es la puntada que les estoy mostrando, al menos la del abriguito, es así se van intercalando para que vaya quedando, pero al, al final después se ve como si estuvieran en línea, pero en realidad no quedan en línea, porque Son quedan así, como uno, unas onditas así bien bonitas saltando se hacer, sí, se me puede hacer como el tipo canasta exacto, entonces yo lo único que espero es de verdad que les eh, canten ay, a mí también me da gusto verte Stephanie, tenía rato que no, no sabía de ti yo, yo no creo que nos extrañamos esos talleres cada, cada 15 días que nos conectábamos pero bueno, eh, esperemos que más adelante ya podamos hacerlo nuevamente, retomar eh, dos semanas seguidas de taller y descansar una y dos semanas seguidas de taller. Cuídense, por favor, porque tú sabes que hay mucha virosis. Sí. Hay que seguirnos cuidando. Otra vez el virus está por ahí dando vueltas y no quiere morirse, pero nosotros lo vamos a morir. Entonces, ustedes cuídense mucho. Nos vemos. Ya recuerden, el video completo, el tutorial completo va en YouTube. Acá no lo, no lo terminé, pero sí va completo en YouTube. ¿Oyeron? Cuídense Gracias, mucho, por profe, favor, profe, y nos bien. Listo, bueno, estamos comunicando. Bueno, profe, gracias. Ah, bueno.
Esto fue todo. Espero, como vuelvo y les repito, que sea del agrado de ustedes, que les encante, que lo disfruten. Y ya estaremos, estaremos eh, eh, indicándoles qué otro proyecto les vamos a realizar para que así disfruten de estos retos que les, con mucho amor les estamos preparando a ustedes. Que tengan un, no, un reto de semana feliz y nos vemos en el próximo taller.